శ్రీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐదుగురు ఎంపీలము ఏప్రిల్ ఆరో తారీఖున బడ్జెట్ సమావేశాల చివరి రోజు స్పీకర్ ఫార్మేట్లో చిత్తశుద్ధితోటి రాజీనామా చేసాం ఎందుకు రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది మేము అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాలుగేళ్లు కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉండి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడటంలో టోటల్గా విఫలమయ్యి ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలకి అన్యాయం చేశారు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కానివ్వండి పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మించి ఇవ్వటంలో కానివ్వండి విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ విషయంలో కానివ్వండి కడప స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో కానివ్వండి లోటు బడ్జెట్ విషయంలో కానివ్వండి దుగ్గిరాజపట్నం విషయంలో కానివ్వండి ఈ విధమైన విభజన అంశాలు అన్నిట్లో అమలు చేయటంలో ఒక్క అంశం కూడా అమలు కాకుండా ప్రత్యేక హోదా విషయం సాధించకుండా రెండు అమలు చేయకుండా రెండు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తుంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు సోద్యం చూస్తూ నాలుగు వేళ్ళు మంత్రి పదవులు అనుభవిస్తూ కూర్చున్నారు మేము నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ప్రత్యేక హోదా అంశం మీద విభజన చట్టం లేని అంశాల పైన పార్లమెంటు లోపల బయట ఎన్నో ఉద్యమాలు చేయటం జరిగింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంధులు చేయటం జరిగింది చిత్తశుద్ధితో చేసామండి మేం కాదు డ్రామాలు వేయటం స్పీకర్ ఫార్మాట్లో రాజీనామా చేశాం కాబట్టి పద్నాలుగు నెలల ముందు ఏప్రిల్ ఆరో తారీఖున రాజీనామా చేశాం రేపు ఆరో తారీఖుకి పద్నాలుగు నెలలు కానీ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి సంవత్సరం లోపు ఎలక్షన్స్ వస్తే మేము రాజీనామా చేసే రోజుకి పద్నాలుగు నెలలు సంవత్సరం కాదు ఆ రోజు లెక్కేసుకో నీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే నువ్వెందుకు రాజీనామా చేయలేదు మేము వై ఎలక్షన్స్ వస్తేనే మా రాజీనామా చేసిన ఇది దేశ మొత్తం తెలుస్తుంది వై ఎలక్షన్స్ వస్తేనే వై ఎలక్షన్స్లో మేము అత్యధిక మెజార్టీతో గెలుస్తాం ప్రత్యేక హోదా అంశం ఎంత ఇంపార్టెంటో ప్రజలు ఓటు ద్వారా తీర్పిస్తారు కాబట్టి మేము రాజీనామా చేసాం మేము ఎలక్షన్లకు భయపడి కాదు నువ్వు ఎలక్షన్లో భయపడి డ్రామాలు వేస్తుంది రోజుకు డ్రామా వేస్తావు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల మొత్తం తాక తాకట్టు పెట్టావు నీ ఓటు నోటు కోసం కోసం రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను మొత్తం తాకట్టు పెట్టి రాష్ట్ర రాష్ట్రాన్ని అన్యాయం చేశావు రాష్ట్ర ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలకు ఎన్నుబాటు పడుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరవై మూడు మంది శాసనసభ్యుల్ని మా పార్టీ మీద గెలిచిన వాళ్ళని అన్యాయంగా ప్రజాస్వామ్యానికి తూట్లు పొడుస్తూ మీ పార్టీలో చేర్చుకొని ఇంకా రెండు అడుగులు ముందుకేసి అందులో నలుగురిని మంత్రివర్గంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేసి మంత్రులుగా కంటిన్యూ అవుతుంటే కూడా మీరు వాళ్ళ పేరు ఇంతవరకు చర్య తీసుకోవాలి వాళ్ళని ఎవరిని డిస్క్వాలిఫై చేయాల మేము రాజీనామా చేసి మా రాజీనామాలను ఆమోదించిందని స్పీకర్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాం ఎందుకంటే రాజీనామాలు చేసిన దానికి ఫలితం దక్కాలంటే మా రాజీనామాలు ఆమోదిస్తే బై ఎలక్షన్స్ వస్తాయి మేము బై ఎలక్షన్స్కి వెనక్కి పోవటానికి కాదు మేము పద్నాలుగు నెలల ముందు ముందు చేసాం నీలాగా యూటర్న్ తీసుకోం రోజుకు ఒక యూటర్న్ మేము బీజేపీతో కుముక్క అయింది మేం కాదు నువ్వు బీజేపీతో నాలుగేళ్లు కాపురం చేశావు నీకు నిజంగా శిత్తశుద్ధి ఉంటే ఎలక్షన్స్ అంటే భయం లేకపోతే మా ఇరవై మూడు మంది శాసనసభ్యులు ఎవరైతే మా పార్టీ మారి నీ పార్టీలో చేరారో నీ చేతిలో ఉన్న ప్రభుత్వం స్పీకర్ మీ మనిషే కదా తక్షణమే రాజీనామా చేయొచ్చు వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు బై ఎలక్షన్స్కి పోదాం మా పార్లమెంట్ స్థానాల పాటు స్థానాలతో పాటు ఆ అసెంబ్లీ స్థానాలకు కూడా బై ఎలక్షన్స్ పోతాం ప్రజలు తీర్పిస్తారో ఆ తీర్పు ప్రకారం ఎవరికి రిఫరెండంగా తీసుకుందాం ఎందుకంటే ప్రజలు ఈరోజు ఎదురు చూస్తున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తాయా ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్ర ప్రజలంతా ఎప్పుడెప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తాయా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాలని ఎదురు చూస్తున్నారు ఇందాక నాకు కొంతమంది మీ మీడియా వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీలు మాట్లాడుతారు వాళ్ళుండి నాటకాలు వేసి డ్రామాలు వేస్తుంది ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలకి చెవులో పువ్వులు పెట్టింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని ఐదు సంవత్సరాలు కాదు పది సంవత్సరాలు ఇస్తానని ఖాళీ పౌరులను పువ్వులు పెట్టింది బీజేపీ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ మోడీ చంద్రబాబు నాయుడు మేము రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడటం కోసం పోరాటం చేస్తున్నాం వాళ్ళ పార్లమెంట్ సభ్యుల్లాగా లాస్ట్ పది రోజులు డ్రామాలు ఆడి మళ్ళీ అవిశ్వాస తీర్మానం పెడితే ఏమొస్తుందని మమ్మల్ని ఎక్కిరిచ్చి మరుసటి రోజు తొమ్మిదిన్నరకు మళ్ళీ అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టి మళ్ళీ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కావాలని యూటర్న్ తీసుకొని ప్లే కార్డు పట్టుకొని మా వెనక కూర్చొని డ్రామాలు వేసింది వాళ్ళు డ్రామాలు నాటకాలు వేసే కంపెనీ వాళ్ళది మేము చిత్తశుద్ధితో ప్రజల కోసం పోరాటం చేస్తాం ప్రజల ప్రయోజనాలు కాపాడటం కోసం పోరాటం చేస్తున్నాం దానికి నిదర్శనం మేము చిత్తశుద్ధితో రాజీనామా చేసాం రాజీనామా చేయటమే కాకుండా రాజీనామా చేసినాక ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్కు పోయి నిర అమర నిరాహార దీక్ష కూర్చుంది కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు డ్రామాలు అయితే అమర నిరాహార దీక్ష కూర్చుంటామండి మా దీక్షలు కూడా డ్రామాలా మీరు డ్రామాలు ఆడుతుంది రాష్ట్రాన్ని అన్యాయం చేసింది మీరు మీ డ్రామాతో మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఇక్కడ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం